നമസ്കാരം നമ്മൾ ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും നമ്മുടെ പൈതൃകം നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അതൊന്നും മാറാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അഭിമാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അഭിമാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിന്ന് പോലും കാനഡയിലേക്കും അതുപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കാനും ജോലിക്കുമൊക്കെ ആയി ആളുകൾ പോകാറുണ്ട് അവിടുത്തെ പൗരന്മാരായി മാറാറുമുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും തന്നെ നമ്മുടെ ആ സംസ്കൃതിയെ പലരും ഓർക്കാറില്ല ചിന്തിക്കാറില്ല പ്രാവർത്തികമാക്കാറില്ല പക്ഷേ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്ര പൗരന്മാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മ സംസ്കാരം പിന്തുടരുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ വാർത്തകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തത്വമേ ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതായത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ധനമന്ത്രി ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഋഷി സു ഋഷി സുനക്ക് ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടൻ്റെ ധനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പദവികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബോറിസ് ജോൺസൺ മന്ത്രിസഭയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ തസ്തികയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകളിൽ ഒന്നാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ബ്രിട്ടൻ്റെ ധനമന്ത്രി എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ബ്രെക്സിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ധനമന്ത്രിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണ് ഐ എം എ ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നും ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെയും ആ പൈതൃകത്തെയും സനാതന മൂല്യങ്ങളെയും മുറുക്ക പിടിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ വ്യക്തിത്വത്തോടെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ ഋഷി സുനക്ക് ആ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾ നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഒരുമാതിരി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും അതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച വാർത്തകൾ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഗോൾമൻ സാക്സ് എന്ന ബാങ്കിൻ്റെ സാരഥിയായിരുന്നു മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിലെ വളർന്നു വരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തിത്വമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഋഷി സുനക്കിനെ അവിടുത്തെ ജനത അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം കാണുന്നു അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായിക്കൂടി ബ്രിട്ടൻ്റെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായിക്കൂടി ബോറിസ് ജോൺസണിന് ശേഷം ബ്രിട്ടൻ അടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൂടി ഉത്തരമാണ് ഋഷി സുനക്ക് എന്ന വാർത്തയാണ് അവിടുത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ട്രഷറിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഒന്ന് എം പി എം പി ഐ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ ധനമന്ത്രിയായി അഭിഷിക്തനായിരിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത നാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ ധനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മതം ഹിന്ദു മതമാണ് എൻ്റെ മത സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഇന്ത്യയാണ് ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവാണെന്നും എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഒരു ഹൈന്ദവൻ്റേതാണെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് തീർച്ചയായും തീവ്ര ബ്രെക്സിറ്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രെക്സിറ്റ് അനുകൂലി കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ബിരുദങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപകൻ കൂടിയായ നാരായണമൂർത്തിയുടെ മരുവകനാണ് നാരായണമൂർത്തിയുടെ മകളായ അക്ഷതാമൂർത്തിയാണ് സുനക്ക് ഋഷി സുനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലാണ് താമസം ധനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ബോറിസ് ജോൺസൺ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപകന്റെ മരുവകൻ ഋഷി സുനക് അതുപോലെ ബ്രിട്ടന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദവി ബ്രിട്ടീഷ് ധനമന്ത്രി ആ പദവി വഹിക്കുന്ന ആ ഭാരതീയൻ അവനവൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ അവനവൻ്റെ പൈതൃകത്തെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ സനാതന ധർമ്മത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ